F 七 U 弯刀怎么看？怎么萌？上面、下面、侧面。尤其是侧面啊，你看它那股的大大的灯泡状的驾驶舱，设计它的人要是说自己没有画过漫画，我是不太相信的。哎，可是就是这么一架看上去满是安全感的飞机，却被贴上了一个与气质恰恰相反的标签——少尉终结者。在其短短的几年服役期间啊，他干掉了四名试飞员，二十一名海军飞行员，同时也自损超过四分之一，当之无愧成为了有史以来事故率最高的美国海军后掠翼战斗机了。哎。今天我们就来讲讲他的故事啊。二战后期，喷气式飞机的技术迎来了黎明，美国海军当然也不愿意错过这第一班车啦，于是就向各家飞机制造商发出邀请，让他们设计一架能够轻松飞过一万两千米、速度达到一马赫的舰载机出来比试比试，谁要是造得好啊，订单大大的有啊。哎，这个请求呢是在一九四五年六月发出的。但其实，在此之前，飞机制造商沃特就已经在着手开发一架这样的飞机了。他不仅抢得了先机，手里面还握着一张王牌，那就是来自德国的前梅赛施密特公司的高级飞机设计师沃德马尔·沃格特了。他在二战快要结束期间呢，负责了一些德国先进的后掠翼喷气式飞机的开发工作。这就不得了了啊！带着丰富的设计经验和德国科学家测试出来的关于后掠翼喷气机的重要数据，加入了沃特的他，简直就是一张王炸啊！果不其然，很快，一架符合海军要求的飞机便在它的主导下诞生了。这就是后来的 F 七 U 弯道。哎，初次见面着实惊艳啊！这架飞机完全不同于以往任何的一架飞机，甚至把时间线往后拉也很难再见到跟它一样的来者了。你来看这张照片啊，展示了第一百八十一空中特遣队的一次编队飞行。弯道同他身边的 F 九 F 美洲狮、F R H 女妖和 F J 杠三狂怒，像是一个时代的产物吗？难怪很多见到他的记者直接就把他改。叫为蝙蝠侠了，哎，这个蝙蝠侠呢，看起来的确很厉害的样子啊。他拥有一双极其宽大的后掠翼，从驾驶舱的后缘一路延伸到机身的尾部，因此就没有了水平尾翼。垂直尾翼的布局呢，也很特别啊。他们是从两个机翼的后缘长起来的，哎，另外也是在这里，机翼的后方还装着副翼。它们部分替代了水平尾翼的功能，可以让飞机实现俯仰、滚转的动作。控制它们的是一套黑科技了，号称是带有力反馈的液压系统。飞行员通过它呢，可以更直观地感受到各个控制面上所受到的空气的力量，以便做出更加细微的操作，飞出更强的机动能力来。同时，你看它的前起落架也与众不同啊，又高又长，有没有啊？是的啊，它是可以伸缩的，也是可以拐弯的。在从航母的甲板上起飞时，它可以将弯道的机头抬高到离地 4.27 米的位置。没有上翘的甲板，那就自创一个上翘的机身呗。哎，大鹰角配合大翼面，确实更容易飞得起来啊。但是头抬得太高，在降落时就不太方便了啊！飞行员只能看到鼻子，看不到跑道啊！没有问题，你以为他那个不成比例的大灯泡罩子是干什么的？设计师已经想到了，他就是为了让飞行员能够做得更高，视野更好的。加上前起落架也能够再缩回去一点，顺利降落。哎，好说嘛！两个引擎呢，夹在机身和机翼之间，显得没有什么存在感，也的确是这架未来战机最拉垮的部分了。动力表现平平，甚至有的时候呢，还会出现不够用的情况。但好在啊，它能装啊，内部单舱可以挂下两枚两千磅的炸弹，外部挂架也能够携带一千磅的炸弹，还能够带上最多四枚麻雀空空导弹和标配的四门二十毫米机炮，对地攻击优势满满，对空战斗也具威胁啊！海军已经是满意的不行了，试飞成功之后呢，就直接下了订单。好了。海军飞行员的噩梦开始了。后来一系列的测试训练，让所有参与人员都苦不堪言啊！举个例子啊，爱德华·费特纳中校，当时是美国海军的一名资深飞行员，驾驶过很多名机，包括这架 F-7 弯刀。一九五一年的十一月呢，他接到了一通期待已久的来电，哎，是海军航空训练司令部的一位上将打给他的。对方很激动啊，说：“恭喜你，你已经成功入选海军飞行示范中队了，也就是后来大名鼎鼎的蓝色天使飞行表演队。”费特纳当然就更加兴奋啦，因为获选蓝色天使绝对是一件大事啊，它意味着皇室一般的待遇。免费周游全球，结识更多的名流，享受耀眼的聚光灯，等等等等，而且啊，也能够为海军招募到更多有价值的人才嘛。哎，对费特纳来说啊，没有比这更好的工作了。但是他还是留了一个心眼儿，在没有答应之前呢，先是向对方抛了一个问题：那我们会驾驶哪架飞机呢？ F 七 U 弯刀，海军上将淡定地说：“呃，那么抱歉了，长官，我不能接受这份工作。”费特纳丝毫也没有迟疑地回答道：“哎，为什么呢？”
因为他之前在航母上已经领略过这架飞机的残忍了。因为除了他以外呢，当时会开这架飞机的人几乎全都送命了。再光鲜的身份和生命比起来，都是微不足道的嘛。哎。纸面数据这么好，怎么一到实际的跑道上就成夺命十三郎了呢？不奇怪啊，因为在他身上没有一项技术是成熟的。夸张的记忆布局让他变得非常难以控制，一不小心就会陷入到疯狂的螺旋当中，难以改出。带有反馈效果的液压系统呢，压力几乎是其他舰载机的两倍，因此面临不断的泄漏和施压。那根又长又细的前起落架，怎么改都不够坚固啊！杵到航母的甲板上，就很容易让弯刀栽了跟头。还有那两台一开始就贫血的西屋喷气式发动机，从来就不要指望它能够给你足够的动力。按飞行员的话来说啊，它比西屋烤面包机散发的热量还要少啊。于是，在发生了很多次事故，在海军的忍耐到达极限后，这架飞机也就永远被放弃了，连一次修改的机会也没有留给它。好了，这个呢就是今天的故事。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。